欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战被质疑整容，之前就已经澄清此事了，怎么还来？ 8月19日，网上又爆料出肖战被质疑整容，之前针对此事，肖战方就已经多次澄清了。怎么现在直黑还不依不饶，拿这种不靠谱的消息来骚扰肖战呢？据说这个外科整形医院的刘主任也出来发声了，明眼人都知道，这是那些图谋不轨的人想败坏肖战的声誉，让肖战难堪。关于肖战被质疑整容这件事情，我觉得这里面有猫腻，隐藏着不为人知的秘密。首先，肖战个性签名明显就有问题。先不说是不是肖战本人真实签名，就单看在照片上模仿肖战本人签名的痕迹，就非常明显。这根本不是肖战本人的真实签名。随便找几张肖战照片，模仿肖战往上面签个名字，就说是肖战的真实签名，这未免也太离谱了吧！肖战的瑞凤眼是天生的，根本就不是整出来的，好吗？随着年龄的增长。不同年龄段，看上去肯定会有所不同。肖战太无辜了，自从二二七事件之后，这种无中生有的事情就没有停过，直黑隔三差五就恶意诋毁、抹黑肖战。有伪粉说，肖战再次被质疑整形，不知道是不是对家在搞事，恶意败坏肖战的声誉。在没有充分的证据证实是对家之前，大家不要妄下论断。我相信。孰是孰非，公道自在人心，真相迟早会有水落石出的一天。自从肖战以素人身份出道爆火之后，直黑就开始对肖战虎视眈眈，时不时就滋扰声势。肖战没资源、没背景、没后台，更没有强大的公关团队，所以才让那些直黑有机可乘。说实话，关于肖战被质疑整形这件事情，我觉得漏洞百出。稍微了解肖战、有点辨识能力的人都知道，这是假消息。作为肖战的粉丝观众，维护好肖战的良好声誉，是每一个虾圈伪粉责无旁贷、义无反顾、义不容辞的事情。虽然说我们认识肖战，肖战不一定认识我们，但是我觉得这并不重要。重要的是，肖战给大家传递了满满的正能量和勇往直前、永不放弃的拼搏精神。当你遇到不开心、不顺心的事情，看一下肖战灿烂的笑容，不愉快的事情瞬间就消失了。肖战的笑容特别治愈人心，让人看一眼就念念不忘、恋恋不舍。总而言之，大家要时刻铭记肖战二二七事件的惨痛教训，专注自家，多多支持肖战新品代言和影视剧作品。对于网上各种乱七八糟的不实传言，希望大家秉持理智客观的心态看待，做一个立场鲜明、不卑不亢、有责任担当的真爱小飞侠，对得起肖战先生，也对得起自己对肖战的喜爱。肖战新节目官宣定档，和这位明星同台竞技。近日，肖战的新节目官宣定档了，并且还是和一位明星同台竞技，不禁令人充满期待。而这还和肖战的一个代言品牌有关，因为恰恰是来自于该品牌的协调和帮助，才能让广大观众和粉丝看到肖战的这档新节目。所以，从这个角度而言，我们还是需要感谢该品牌的。纵然这里面少不了对于该代言的宣传等信息，亦是在情理之中了。其实，在此之前，肖战就曾经与该品牌有过新节目的渊源，曾记否？肖战和乒乓球奥运冠军丁宁一起合作录制的一档运动类小综艺，就是来自于该品牌，而他便是我们非常熟知的李宁。虽然在上一档节目中只有短短的二三十分钟，但也算是一档比较正式的综艺了。因为在这档节目中，基本上所有综艺节目的元素都在，比如嘉宾、明星、竞技、比赛、闯关、搞笑、娱乐。惩罚等等都是涵盖其中，所以由此
，我们也大抵可以明白肖战的新节目如何了。是啊，肖战官宣定档的新节目，就是同样来自于李宁组织的运动类小综艺，不过不同于上一次的乒乓球类的运动，这一次是关于跑步主题的。而按照上一次的节目安排或套路，我们也大抵可以推断，不出意外的话，节目上。自然还会有一位体坛明星与肖战同台竞技。针对这一点，在品牌官宣的文案中也有着十分明确的体现。跟随代言人肖战与奥运冠军邢奥伟一起，忍不住想跑。看来这两期节目的策划应该是同一波人呢。此外，关于该节目的主要内容，在官宣文案中也有着着重预告，共计分成了三部分：一是。挑选一身最适合自己的跑步装备，二是跟练一套让跑步更加事半功倍的热身动作，三是学习一组畅快开跑的小 tips。很显然，将品牌宣传和综艺节目融合的相得益彰。哪怕节目还没有正式开始，但是相关氛围早已经出现了。再者，根据上一次的节目安排，作为代言人的肖战自然也会参与其中。甚至和明星嘉宾一同竞技也是不在话下。要知道，在上一次的节目中，肖战就是和丁宁老师同台打球的呢。虽然属于趣味打球，不分胜负，但是我们也可以想见，在这次的跑步主题上，自然会有着同样的展现，值得广大观众拭目以待。当然了，我们更关注的自然还是该节目的播出时间，可以详见配文图片。而根据官方的说法，该节目会采用直播的方式，所以想观看的朋友一定注意播出时间和播出方式呢。从全网黑到正能量担当，赵丽颖到底经历了什么？一步一个脚印走来，赵丽颖也能够称得上是荧屏花旦的正能量担当了。赵丽颖是一位不炒作、专心拍戏的演员。他的踏实和干劲，大家都有目共睹。从草根走出来，赵丽颖的人生经历了诸多风雨，但终见彩虹。出道后，丽颖凭多年的努力和精湛的演技，得到许多导演的青睐，她也开启了自己的励志之路。于正亲自为赵丽颖量身打造的励志传奇故事《木真传奇》里，赵丽颖饰演女主角，一时名声大噪。这部剧的女主人设很符合赵丽颖的本身。也是赵丽颖第一部大女主剧，赵丽颖十分珍惜这次机会，在剧里向大家展现出自己高超的演技。彼时的她还十分青涩。俗话说得好，人红是非多。赵丽颖凭借《陆贞传奇》大火之后，被黑得惨不忍睹，甚至有黑粉骂赵丽颖让她滚出娱乐圈。那时有一段时间，她很容易哭，远离家乡又刚出来打拼。这个女孩子怎么也没想到会被骂得体无完肤。尽管面对这些恶语，她也没有气馁和放弃，她咬着牙前行着。赵丽颖开始全身心投入拍戏事业中，有时甚至是过年都在剧组不回家。她拼命工作，佳作频出，终于换来了大众的认可，得到了大家的喜爱。许多人都是在《陆贞传奇》认识的丽颖。然后被这个充满灵气和朝气的女孩吸引了，再到后面的《花千骨》《楚乔传》等，每一部电视剧都让观众看得津津有味，让我们融入到了剧中，跟着剧中人物感受着他们的命运。今年赵丽颖和拍摄《甄嬛传》的导演郑晓龙合作的女性励志题材剧《幸福到万家》备受人们期待。观众们迫切地想要看到赵丽颖饰演的女主和幸福如何成长担当的。后来，郑晓龙在接受采访时表示，赵丽颖绝对不只是一个漂亮的演员那么简单，这是对丽颖的实力的莫高评价。颖宝那股不服输、敢于闯荡、战胜自我的精神令人钦佩。也正因如此，才会有越来越多的萤火虫，并且越来越多人喜爱她。以他逆袭的励志故事为榜样，从全网黑到如今的正能量担当，观众的评价和口碑就是对颖宝最好的认可。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
祝您生活愉快，充满活力。再见。